اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر و ناصر و معین اما بعد فقط قال الرحمن فی کتاب الفرقان و قوله الحق و ہوا استق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ودل الناس و بینات من الہدا والفرقان ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک چودہ سو چالیس ہجری کے پانچویں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین محترم اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی چیز کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا چھوٹی سے چھوڑی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز کی ایک غرض و غایت ہے زویل عقول ہو یا غیر زویل عقول اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی چیز کو مخلوقات میں سے کسی چیز کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کی حضرت انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے اس کی خلقت کا بھی ایک مقصد ہے ایک حدف ہے یہ الگ چیز ہے کہ انسان اپنے حدف زندگی کو نہ سمجھے اپنے مقصد خلقت کو نہ سمجھے انسان اپنی معرفت حاصل نہ کرے اس میں انسان کا قصور ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر مقصد کے انسان کو خلق نہیں کیا بلکہ خود قرآن میں یہ ارشاد ہوا سور مؤمنون میں افا حسب تم انما خلقنا کم ابفا اے انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کیا تو نے یہ سوچ لیا ہے کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تجھے بغیر مقصد کے خلق کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اگر ایک انسان فکر کرے تدبر کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں ہو ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے ہر چیز استعمال میں آتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حدف اور کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ جس کے لیے اس چیز کو خل کیا گیا تو جب ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر مقصد کے خلق نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت انسان کہ جو اشرف المخلوقات ہے کہ جسے خل کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آپ کو مبارک بات دی اور فرمایا فتبارک اللہ ہو احسن الخالقین وہ اللہ کتنی مبارک بات کا مستحق ہے کہ جو احسن الخالقین ہے کہ جس نے حضرت انسان کو خلق کیا بہترین مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے جب انسان کی خلقت کا ایک مقصد ہے تو انسان پر جو واجبات آیت کیے گئے جو فرائض آیت کیے گئے جو ذمہ داریاں آیت کی گئیں ان کا بھی ایک مقصد وہ بھی بغیر مقصد کے نہیں جو عبادات انسان پر واجب قرار دی گئی ان عبادات کا بھی ایک مقصد ہے نماز بغیر مقصد کے نہیں ہے روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہے حج و زکاة بغیر مقصد کے نہیں ہے ہر عبادت کا مقصد ہے ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے اور جب آپ اس پر دکت سے تدبر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عبادت کا فلسفہ عبادت کا مقصد عبادت کی ضرورت خدا کو نہیں ہے اگر انسان عبادت کرے گا تو خدا کی خدائی میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی انسان سجود بڑھا دے گا نماز زیادہ پڑھے گا روزے زیادہ رکھے گا تو خدا کے مقام و مرتبہ میں اضافہ نہیں ہونے والا اور اگر خدا پوری مخلوق اگر خدا کو چھوڑ دے تو خدا کے مقام میں کمی واقع نہیں ہوتی گویا عبادت کا فائدہ خدا کو نہیں ہے عبادت کا فائدہ خود حضرت انسان کو ہے بے شمار فوائد ہیں ایک فائدہ نہیں چونکہ ہماری گفتگو روزے کے حوالے سے ہے تو روزے کا بھی ایک فائدہ ہے روزے کا فلسفہ کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا خدا کیا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھوکا رہے پیاسا رہے غزہ موجود رہے پانی موجود رہے اور انسان جو ہے وہ اس کے قریب نہ جائے کیا خدا یہ چاہتا تھا نہیں ایسا نہیں ہے خدا انسان کو بھوکا رکھ کے کوئی مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کا ایک فلسفہ ہے بھوکا رکھنے کا ایک فلسفہ ہے فقط بغیر کسی وجہ کے بھوکا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور اگر انسان کو وہ مقصد سمجھا جائے کہ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا جسے خود قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایو اللہ زین آمنو کوتب علیکم السیام و کما کوتب علی اللہ زین من قبلکم لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم اپنی معرفت حاصل کر لو تاکہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ تمہیں کیوں خل کیا گیا کھانے پینے کے لیے اور اس دنیا کی جو ہے وہ آسائشیں اے انسان تجھے ان کے لیے نہیں بنایا 
یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے یہ بہتے دریا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ چلتی ہوائیں یہ چہچہاتے پرندے یہ جانور یہ حیوانات یہ سب کچھ اے انسان تیرے لیے بنایا ہے لیکن تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضرت انسان کے لیے اور حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے بنایا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کی ایک غرض ہے ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو کوئی عبادت بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے نماز بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے روزہ بغیر کسی مقصد کے نہیں ہر چیز کا مقصد ہے تو روزے کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو روزے کا فائدہ خود حضرت انسان کو ہے روزے کا مقصد ایک تو یہ کہ انسان صاحبان تقوی میں شمار ہو جائے گا وہ متقی بن جائے گا وہ پرہیزگار بن جائے گا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے خود کو روکے گا چونکہ روزو روزے کا فلسفہ ایک یہ ہے کہ روزہ انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتا ہے جیسے نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے ان سلا تنہا فحشا بل من کر کہ جس طرح نماز بے حیائی فحاشی برائی سے روکتی ہے اسی طرح روزہ بھی انسان کو برائی فحاشی اور بے حیائی سے روکتا ہے لیکن روزے کے جہاں پر روحانی فوائد ہیں وہاں پر روزے کے کچھ جو ہے وہ جسمانی فوائد بھی ہیں بے شمار جسمانی فوائد امام جعفر صادق علیہ السلات وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل شعین زکات ہر چیز کی زکات ہوتی ہے وہ زکات البدن افسیام اور انسان کے جسم کی زکات روزہ ہے گویا روزہ انسان کے جسم کی زکات ہے اب آپ اگر دیکھیں کہ انسان سارا سال کھاتا ہے اس کا جسم سارا سال متحرک رہتا ہے جسم سارا سال اس کے اندر پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہوتا ہے دل مسلسل دھڑک رہا ہے چوبیس گھنٹے میں کبھی دل کو آرام نہیں ملتا مسلسل دھڑک رہا ہے انسان کا نروس سسٹم ہے مسلسل کام کر رہا ہے انسان کے جو جتنے بھی آزا و جوارے ہیں وہ اپنے حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور جب مسلسل ایک چیز چل رہی ہے اب دیکھیں انسان اگر آرام نہ کرے اس کو نیند نہ ملے وہ آرام نہ کرے تو انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے تو جس طرح کچھ اعضاء کو آرام ملتا ہے کچھ اعضاء وہ ہے کہ جو مسلسل حرکت میں ہے اب ایک چیز ایک مشین ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ اسے مسلسل استعمال کرتے رہے تو ظاہر ہے کثرت استعمال سے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اس کی عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے لہذا آپ اس کی سروس کرتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے جب روزہ فرض اور واجب قرار دیا تو اس کے جہاں پر دیگر فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے جسے امام نے ارشاد فرمایا لکل شین زکات و زکات البدن السیام کہ روزہ بدن کی زکات ہے گویا جب جسم کو ماہ رمضان المبارک میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے آرام دیا جاتا ہے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے جسم تو انسان کا جو جسم جو آزا و جوارے ہیں انہیں بھی آرام ملتا ہے مثلا آپ جگر دیکھ لیں انسان کا لیور دیکھ لیں لیور جو ہے وہ جہاں پر غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ سائنس سے کہتی ہے کہ پندرہ اور مختلف قسم کے امور ہیں کہ جو جگر جو سر انجام دیتا ہے اب جب آپ انسان مسلسل کھا رہا ہوتا ہے تو جگر اس میں مصروف رہتا ہے لہذا اس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اس کی حرکت بڑھ جاتی ہے جگر کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس سے اب جزائر جو چیز جتنا استعمال ہوگی اس کی لائف اسی پہ منحصر ہے لیکن جب ماہ رمضان المبارک میں انسان چودہ پندرہ یا سولہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو جگر کو آرام ملتا ہے جگر جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اسے آرام ملتا ہے جس سے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور اسی کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کا دل ہے دل جب انسان روزہ نہیں رکھ رکھا ہوتا اور عام حالات میں جب انسان کھا پی رہا ہوتا ہے تو دل اور طرح سے دھڑک رہا ہوتا ہے دل مسلسل دھڑک رہا ہے چونکہ خون کو پمپ کرنا ہے خون کو شریانوں میں بھیجنا ہے لیکن جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو دل کے پمپ کرنے کی رفتار کم ہو جاتی اس اس رفتار سے کہ جس رفتار سے دل پہلے پمپ کر رہا ہوتا ہے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے تو دیکھیے اس کے کتنے فوائد ہیں آپ کے دل کو آرام ملتا ہے انسان کے جگر کو آرام ملتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں چونکہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا 
تو ایک یہودی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے یہ سوال کیا کہ روزہ کب اور کیوں واجب ہوا اور کیا روزہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں کیا ان پر بھی واجب تھا تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا ان میں اس میں ایک حضور نے مثال یہ دی کہ حضرت آدم بھی روزہ رکھتے تھے جب جنت سے حضرت آدم کو نکالا گیا وہ غذا وہ پھل کھانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جنت سے نکالا تو حضرت آدم نے تیس دن تک روزہ رکھا تاکہ وہ جو غذا حضرت آدم کھا چکے تھے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے جب آپ کچھ دن مسلسل بھوک اور پیاسے رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو حضرت آدم کے جو غذا کھا چکے تھے حضور فرماتے ہیں کہ تیس دن حضرت آدم نے روزے رکھے تاکہ جسم میں وہ تبدیلی آئے اور اس غذا کا اثر ختم ہو جائے تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے سے آپ کا جسم جو ہے وہ جہاں پر جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں پر روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں لہذا جسم کو آرام ملتا ہے تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا فائدہ خود حضرت انسان کو ہے جہاں پر تقوی کی منازل میں انسان آگے بڑھتا ہے جہاں پر اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا ہے جہاں پر اس کی معرفت کا درجہ بلند ہوتا ہے وہیں پر انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے بہت سی بیماریاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سی بیماریوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے فقط اس لیے کہ انسان نے روزہ رکھا جہاں پر روحانی فوائد ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی انسان کو اس میں حاصل ہوتے ہیں لہذا ماہ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و کا ایک خاص لطف و کرم ہے کہ یہ روزے کی عبادت ہم پر واجب ہے فرض ہے لہذا کوشش یہ کریں کہ اس عبادت کو انتہائی خلوص کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی لگن کے ساتھ انتہائی خوشو و خضو کے ساتھ ادا کریں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو بغیر کسی حجاب کے سنتا ہے اور سائل کے اس سوال کو سن کر اس کی حاجت کو روا کرتا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں روزہ داروں میں شمار فرمائے بروز معاشر ہمارا شمار ہمارا حشر روزے داروں میں ہو نماز پڑھنے والوں میں ہو صدقہ و خیرات کرنے والوں میں ہو خمس و زکات دینے والوں میں ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ اللہ خیر فرمائے السلام علیکم و اللہ